ఎప్పుడైతే మనకి ఈ వైజాగ్ లేదా భీమ్లీ క్యాపిటల్ అని చెప్పి చెప్పారో అప్పుడు వెంటనే నేను కొంత రీసెర్చ్ మొదలు పెట్టాను సార్ జనాలతో మాట్లాడతాం మొదలు పెట్టాను వాళ్ళ జనాలందరూ కూడా ఒక వ్యవస్థ మొత్తం అంతా చేరి సీఎం వస్తున్నాడు మన ఘన స్వాగతం పలకాలి మానవహారం చేయాలని చెప్పి చెప్పినా కూడా రానంత జనాలు ఒక వ్యక్తిగా మీరు వచ్చినప్పుడు వైజాగ్ మిమ్మల్ని లేదా ఉత్తరాంధ్ర మిమ్మల్ని స్వాగతించింది సార్ వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన కొన్ని సమాధానాలు మీ ముందు అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన కొన్ని సూచనలు మీ ముందు పెడతాను సార్ నేను మనకి ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారో ఆయన కౌల్ రైతుల కులాలు కులాలు చూపి కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టారు సార్ అదేవిధంగా తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియం అని చెప్పి చిన్నపిల్లల మధ్య చిచ్చు పెట్టారు సార్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ పెట్టారు లాంగ్వేజ్ మీద చిచ్చు పెట్టారు రిలీజన్ అంటే మతాలకి కొన్ని జీవోలు తీసుకొచ్చి లైక్ జీవో నెంబర్ టూ థర్టీ ఎయిట్ లాంటి జీవోలు తీసుకొచ్చి చర్చిల కోసం ఒక పదిహేను లక్షలు కేటాయించి కట్ట కట్టడానికి లేదంటే ఐదు వేల రూపాయలు పాస్టర్లకి ఇస్తున్నానని చెప్పి దీని ద్వారా మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టారు సార్ ఇప్పుడు ప్రాంతాల మధ్య కూడా చిచ్చు పెడుతున్నారు సార్ సరే జనాలతో మాట్లాడితే వెళ్దాం అని చెప్పి ఒక ఆటో ఎక్కాను సార్ ఆటోలు ఆ ఆటో డ్రైవర్ని అడిగాను అనమాట ఏంటన్న పరిస్థితి అని అడిగాను సార్ అతను నాకేం చెప్పాడు అంటే ఇంకా తిరత మొదలు పెట్టాడు ఏంటనేది మాకు రాజధాని అన్నారు అదన్నారు ఇదన్నారు ఓ పదివేలు ఇచ్చాడు జగన్ అన్న మాకు పోనీలే మాకు మంచి చేస్తాడని చెప్పి అనుకున్నాము ఆ పదివేలు కాస్త పట్టుకున్న ప్రతిసారి పోలీసులు రెండు వేలు వద్ద గురించి లాక్కుంటున్నారు ఐదు ఒక ఐదు నెలల్లో ఇచ్చిన పదివేలు కూడా పోతున్నాయని చెప్పాడు సార్ ఈ క్యాపిటల్ ఇష్యూ వచ్చేసరికి ఒకటే మాట అన్నాడు సార్ వాళ్ళు ఇచ్చిన పదివేలు ఐదు విడతలు అయిపోయిందా అంటే పోలీసులు పట్టుకున్నప్పుడు రెండు వేలు కేసులు రాస్తున్నారు సార్ ఫైన్లు పెంచారు ఫైన్లు ఐదు సార్లు పట్టుకుంటారు ఐదు సార్లు పట్టుకుంటారు సార్ ఇచ్చిన పదివేలు వెంటనే తీసేసుకుంటారు అవును సార్ పోలీసులు ఇప్పుడు ఎలా అంటే సార్ ఇదివరకు ఒకసారి ఒక రోజు ఆపితే చలన రాస్తే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉండేది సార్ ఇప్పుడు ఫోన్లో ఫోటోలు తీసి పంపించేస్తున్నారు సార్ మరి దాని ద్వారా మరి డబ్బులు ఎవరు అడుగుతున్నారో మాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ దాని ద్వారా ఒకే రోజు రెండు మూడు ఫైన్లు కడుతున్నారు సార్ అందరూ కూడా ఆటో డ్రైవర్ ఏం చెప్పాడంటే అన్న మీకు మనకి వైజాగ్ ఇప్పుడు మాది మా క్యాప్టెన్ దొబ్బు కెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి అన్నారు సార్ మా క్యాప్టెన్ ని వైజాగ్ వాళ్ళు దొబ్బు కెళ్ళిపోయారని చెప్పి అన్నాడు సార్ అదేంటని అలా అంటున్నాం అంటే హుదూద్ వచ్చినప్పుడు మా ఏరియా వాళ్ళంతా కలిసి కొంత డబ్బులు మేము వేసుకుని మేము హుదూద్కి వాళ్ళకి పంపించామన్నా కానీ ఈరోజు వైజాగ్ వాళ్ళు వచ్చి మా క్యాప్టెన్ దొబ్బు కెళ్ళిపోయారు ఇదే న్యాయం అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు సార్ అతను ఆటో దిగేటప్పుడు నువ్వే ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అని చెప్పి అడిగాడు సార్ వైజాగ్ అని చెప్పడానికి భయం వేసింది సార్ ఎందుకంటే వైజాగ్ అని చెప్తే మళ్ళీ ఏం తిట్టుకుంటాడా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను సార్ నేను సో ఇలా వాళ్ళు ప్రాంతాల మధ్య గొడవలు పెడుతున్నారు సార్ ఇక్కడ చాలామంది ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఇక్కడ ఉపాధి పొందుతున్నారు సార్ రేపు పొద్దున క్యాపిటల్ మేము తీసేసుకునే అనే భావంలో వాళ్ళు ఉంటే కనుక వాళ్ళ కోపానికి మేము బలవుతామని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాను సార్ ఇదివరకు ఎలా తెలంగాణలో ఆంధ్ర వాళ్ళు బలయ్యారో ఇక్కడ కూడా మేము బలవుతామని మేము భావిస్తున్నాను సార్ విజయసాయి రెడ్డి గారు మొన్న ఒక వ్యాఖ్య చేశారు సార్ ఇరవై ఏండ్ క్యాబినెట్ మీటింగ్ అయింది సార్ క్యాబినెట్ మీటింగ్లో క్యాపిటల్స్ గురించి చెప్తామని చెప్పి అన్నారు కానీ ఒక రోజు ముందే భీమ్లీలో కార్యకర్తల సమావేశం పెట్టి కార్యకర్తల సమావేశంలో భీమ్లీ క్యాపిటల్ అని చెప్పి ఆయన డిక్లేర్ చేశారు సార్ ఏదైతే క్యాపిటల్ మన ఇరవై ఏడున కేంద్ర మన మంత్రి మండలి సమావేశం అయిపోయిందో ఆ రోజు పేర్ని నాని బయటకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్లో విజయసాయి రెడ్డి కేవలం ఒక రాజకీయ నాయకుడు మాత్రమే అతను చెప్పిన దానికి చట్టబద్ధత లేదు మా పార్టీకి సంబంధం లేదని చెప్పి అన్నాడు సార్ మరి చట్టబద్ధత లేనప్పుడు ఒక పార్టీ వ్యక్తి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు విజయసాయి రెడ్డి గారికి షోకాస్ నోటి నోటీస్ ఇవ్వట్లేదు సార్ అతను అక్కడ చుట్టుపక్కల కూడా అసలు విజయసాయి రెడ్డి గారికి వైజాగ్తో సంబంధం లేదు సార్ అవంతి గారు ఏం చెప్తున్నారంటే రాజమండ్రి క్రీడా క్యాపిటల్ అంటే స్పోర్ట్స్ క్యాపిటల్ అని చెప్పి అంటున్నారు సార్ అవంతి శ్రీనివాసరావు గారు రాజమండ్రి స్పోర్ట్స్ క్యాపిటల్ అని చెప్పి అన్నారు సార్ క్రీడా రాజధాని అవంతి శ్రీనివాస్ సార్ రాజమండ్రి వచ్చి రాజమండ్రి స్పోర్ట్స్ క్యాపిటల్ అని డిక్లేర్ చేస్తా చెప్పి అన్నారు సార్ రాజమండ్రి సార్ పెద్దిరెడ్డి గారు ఏమో ఆయన ఏమంటారంటే మేము మూడు కాదు ముప్పై పెట్టుకుంటే ఎవడు అడుగుతాడు అని చెప్పి అంటున్నారు సార్ సో ఇలా వాళ్ళు క్యాపిటల్ నచ్చినట్టు మార్చుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రజలు ఏమంటున్నారంటే సార్ రాజు వచ్చి రాజధాని మార్చుకుంటే ప్రజలు రాజుని మార్చుకోవడదని అడుగుతున్నారు సార్ ఏంటది రాజు వచ్చి రాజధాని మార్చుకుంటే ప్రజలు వెళ్ళి రాజుని మార్చుకోవడదని అడుగుతున్నారు సార్ సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ ఇలా మాకు జగన్ గారు ఏ ఏ రాష్ట్రానికైనా సీఎం ఉంటారు కదా సార్ ఆ సీఎంకి వారానికి ఏడు రోజులు వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయి సార్ కానీ మన సీఎం ఏదైతే జగన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారో ఆయనకి వారానికి ఆరు రోజులు మాత్రమే వర్కింగ్
మన ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వచ్చిన నాయకులు సార్ మీరు ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తారు సార్ ఉత్తరాంధ్ర ఎప్పుడు వెనకబడిన ప్రాంతం కాదు వెనక్కి నెట్టబడిన ప్రాంతం అని చెప్తారు సార్ వీళ్ళందరూ కూడా సుమారు పదేళ్ల పాటు మంత్రివర్గంగా మన కీలక మంత్రి శాఖలో పనిచేసిన వాళ్ళు సార్ ఇప్పుడు బొత్స గారు మంత్రి అనుకుంటున్నాం కదా సార్ ఆయన జగన్ గారు కనుక జైలుకి వెళ్ళిపోతే సీఎం అవుదామని కూడా ఆయన ప్లాన్లో ఉన్నారు సార్ ఆయన మరి అంత ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్న వ్యక్తి ఉత్తరాంధ్రకు నాయకత్వం వహిస్తున్న వ్యక్తి ఆయన చేసే వ్యాఖ్యలకి విజయసెడ్డి గారు చేసే వ్యాఖ్యలకి చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది సార్ ఒకళ్ళు చేసింది ఒకళ్ళు తప్పని చెప్పుకుంటున్నారు దీని ద్వారా ఏంటంటే అక్కడ మొత్తం అంతా ఒక లాబింగ్ ఒక కంప్లీట్ ఒక ట్రే ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ మెథడ్లో వెళ్ళిపోతుంది సార్ మనకి ఏవైతే లూలు అంటే మాకు ఉత్తరాంధ్ర ఉన్న సమస్యలు ఏంటి సార్ వెనకబడుతాను మెయిన్ నిరుద్యోగ సమస్య సార్ లూలు అనే సమస్య వచ్చినప్పుడు మాకు సుమారుగా అక్కడ ఉన్న లోకల్స్కి ఏడు వేల నుంచి పదివేల లోకల్ యూత్కి ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చెప్పి అన్నారు సార్ ఆ కంపెనీ ఏంటంటే ఎక్కువ కోట్ చేసిన చెప్పి ఆ కంపెనీ పంపించేశారు ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు మేము ఇంకా మేము ఎప్పుడు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది సార్ ఐటీ మాకు ఐటీ అయితే మొత్తానికి స్మాష్ అయిపోయింది సార్ వైజాగ్ ఐటీ క్యాపిటల్ అన్నారు ఐటీ మొత్తం పోయింది సార్ ఏవైతే ఐటీ కోసం కట్టిన మిలియన్ టవర్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఇప్పుడు ఆయన పరిపాలన కేంద్రం కదా పెట్టుకుంటా అని చెప్పి అంటున్నారు సార్ సో ఇలా కొత్తగా ఆయన ఏర్పాటు చేసింది లేదు ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని వాడుకోవడానికి వస్తున్నారు సార్ ఆయన మమ్మల్ని వాడుకోవడానికి వస్తున్నారు సార్ జగన్ గారు ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ మనకి ఉత్తరాంధ్ర మన ఇప్పుడు ఒక ఏ డేషన్ మన పొరపాటున అప్పుడు అమరావతి మనం స్టాండ్ అయ్యాం అనుకోండి సార్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి సార్ సోషల్ మీడియాలో అవి ఏంటంటే ఉత్తరాంధ్ర పోరాట సమితి అని చెప్పి కొన్ని లేదా వైజాగ్ అనే వైజాగ్ సిటీ పేరుతో కొన్ని హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి సార్ లేదంటే కొంతమంది మేధావులు వాళ్ళు వెనక పెట్టుకుంటున్నారు సార్ మనం ఇక్కడ ఒక డెసిషన్ చెప్పి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే లోపే వాళ్ళు వాళ్ళకున్న ఛానల్స్ ద్వారా మీడియా ద్వారా మనల్ని ఉత్తరాంధ్ర ద్రోహుల కింద ముద్దడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సార్ మనం ఎలా అయితే నిజం గడప దాటేలోపు అబద్ధం ఊరంతా తిరుగుతున్నట్టు మనం ఇక్కడ నిజాన్ని బయటకు చెప్పేలోపు జగన్ గారు ఆల్మోస్ట్ లే మన రాష్ట్రాన్ని దాటేసి బెంగళూరు కూడా పంపించేస్తారు సార్ నిజాలన్నీ అబద్ధాలన్నీ కూడా ఆయన చేసి సో ఒకసారి మనం ఏదైనా ఒక డెసిషన్ ఇచ్చే ముందు క్లియర్గా మన వైజాగ్ వాళ్ళకి కానీ లేదంటే కర్నూలు వాళ్ళకి కానీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మనం ఇవ్వగలిగితే కనుక బాగుంటుంది నేను భావిస్తున్నాను సార్ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ మనకు హరీష్ రావు గారు ఏదైతే చెప్పారండి నన్ను మీటింగ్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇష్యూస్ కూడా మనకి ప్లస్ అవుతుందని చెప్పి అన్నారు సార్ అది నిజంగా మన రాష్ట్ర పరిస్థితి ఏంటో మనం చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది సార్ ఇంకొక చిన్న లాస్ట్ టూ పాయింట్స్ సార్ మనకి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఏదైతే మేము రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో అన్అఫీషియల్ కనుక్కున్నాం సార్ అడిగినప్పుడు సుమారు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఆరు వేల నుంచి ఏడు వేల ఎకరాలు రిజిస్ట్రేషన్స్ అయినాయి అని చెప్పి అన్నారు సార్ అంటే లావాదేవీలు జరిగినాయి సార్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కానీ లాస్ట్ సిక్స్ పాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే మనకి వైఎస్ఆర్సిపి అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారు పదిహేను వేల ఎకరాలు ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినాయి అని చెప్పి అన్నారు సార్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఇప్పటికి సో వాళ్ళు ఎంతమంది ఎన్ని ఎన్ని కొన్నారనేది మనం దీని ద్వారా మనం సుమారుగా తెలుసుకోవచ్చు సార్ ఎగ్జాక్ట్ ఫైల్ వాల్యూస్ అనేవి తప్పకుండా మనకు ఆర్టీఏ ఫైల్ చేసి మనం తెచ్చుకోవచ్చు సార్ వీటి మీద నెక్స్ట్ ఇంకోటి సార్ రాజ్ మనకి మెయిన్గా వీటి మీద ఎంక్వైరీ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే సార్ మొన్న ఈ ల్యాండ్ ఇష్యూస్ మీద వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలా చేస్తున్నారంటే సార్ రెసైన్ భూములు ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ భీమిలీలో సుమారు మూడు వేల ఎకరాల పైన అసైన్ భూములు ఉన్నాయి సార్ దీనిలో చాలా మంది కొంతమంది కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నిజమే నిజమైన ఓనర్స్ ఉన్నారు కానీ పట్టాలకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ అంటే హై గ్రేడ్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళతో ఫోన్లు చేయించి మీకు ఎలాగూ వస్తే మొత్తం పోద్ది కాబట్టి ఎంతో కొంత తీసుకుని మీరు సేల్ చేశారండి అని చెప్పి ప్రెషర్ పెట్టి సేల్ చేస్తున్నారు సార్ ఈ వెంకవేరి చేస్తున్నాం అని చెప్పి వాళ్ళు మాకు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటంటే కుర్రోడు వీనికి చాలా భవిష్యత్తు ఉంది భవిష్యత్తు పాడు చేసుకోక అని చెప్పి వాళ్ళు మనుషులతో చెప్పిస్తున్నారు సార్ వీటి మీద ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం అని చెప్పి సో ఒకసారి మీరు కనుక వీటి మీద సమగ్ర దృష్టి పెట్టి మాకు ఉత్తరాంధ్ర మీద మీరు మీరంటే చాలా ప్రేమ సార్ ఎందుకంటే హుదూద్ వచ్చినప్పుడు మొదటిసారి యాభై లక్షలు ఇచ్చింది మీరే సార్ మన తర్వాత తిత్రి తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉండి వారం రోజుల పాటు పనిచేసిన వ్యక్తి మీరు సార్ మీరు చెప్తే అక్కడ ప్రజలు నమ్ముతారు సార్ కాకపోతే ఒకసారి మేము అడిగే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వైజాగ్ మన క్యాపిటల్గా మేము కోరుకున్నాం ఎప్పుడంటే మనకి అమరావతి అని చెప్పి ఫైనల్గా డిసైడ్ చేయక ముందు మేము కోరుకున్నాం సార్ అమరావతి అన్నాక మేము అన్ని సర్దుకున్నాం సార్ కానీ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైజాగ్ క్యాపిటల్ అని చెప్తే మేము ఆనందించేవాళ్ళం సార్ ఎప్పుడంటే అసెంబ్లీలో ఆయన